Hello, this is Ingrid Auer. I'm very, very happy to be host of my dear friend Lily Wong. She is from Mexico and she will translate me into Spanish. Y dice que bienvenida, está muy, muy uh, es Ingrid Auer y está contenta de tenerme a mí como invitada a Lily Wong y yo voy a estarle traduciendo al español. Mm-hmm. Lily and I have met in 2010 and at this time she was in a very big change of her life. Nosotros nos conocimos eh, las dos en Mallorca en el 2010 y en ese momento yo estaba viviendo un tiempo de una transformación muy profunda. Mm-hmm. But now Lily, I would like to ask you uh, to tell us what has changed in this life. Time in this period of your life. Okay. Y, y ahora que me está preguntando es exactamente qué estaba sucediendo en este periodo de mi vida, qué es qué transformaciones vi. And let's start in English. Mm-hmm. And for me, um, I I've been living my life till then uh, very much how I kind of learned from my family, my culture, in general, society, because I, I, I was traveling already a lot. So it's like, okay, what it's supposed to make you happy? What is you supposed to do? And I did have um, the opportunity to meet a great guy. So I have a loving marriage. I um, being very good in uh, being the first one in my high school group, having a, a super scholarship in university, being able to have the opportunity to grow and learn different careers and apply them in different careers, working independent. But every time, and since I was a child, I've always asked me, is that it? Mm-hmm. Is that it? And I even had um, in that time in Mallorca when everything happened, when I left everything behind, I was asking myself, how can it be that I have all what we're supposed to have and I'm still not, there's something missing. Mm-hmm. And I even thought, I'm, oh, you're the most ungrateful, very mean person in the world world that cannot be thankful for what it has and I say no I'm very thankful but there's got to be something else Mm -hmm. and exactly finding what is more was the time when when I met you Mm -hmm. it's like what is there Mm -hmm. so please translate into Spanish yes (laughs) el uh el en ese momento de mi vida yo viví um crecí realmente observando Bueno, ¿qué es en, en, en mi ambiente familiar, cultural, social? Tuve la oportunidad de viajar mucho hasta el nivel social internacionalmente. ¿Qué es lo que se supone que debes de tener para ser feliz, para eh, sentirte bien? Y bueno, eh, me enfoqué en ello. Eh, estuve la mejor en, en, de mi prepa, tuve una super beca en la universidad. Eh, tuve la oportunidad de conocer a un hombre maravilloso, tener un, un me, me casé, tener un matrimonio por amor, eh, tenía oportunidades de trabajar en, eh, con diferentes y abrirme diferentes carreras. Y recuerdo que era en ese momento donde decido dejarlo todo, porque digo, ¿y qué más hay? Desde que era chiquita preguntaba, ¿pero eso es todo? ¿No hay nada más? Y... Fue en ese momento que dejo todo, cuando yo llego a Mallorca y digo, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Aunque una parte de mí se sentía muy culpable de decir, ¿cómo puede eh, ser que tienes aparentemente todo lo que se supone que debes de tener y hay algo en ti, ¿cómo no puedes estar satisfecha? ¿Por qué no puedes estar solo agradecida? ¿no? Había algo de culpabilidad, pero aún así estaba exactamente en descubrir qué era lo que estaba faltando. Uh-huh. So I really admire you because I know by myself, it needs a lot of courage to get out of your uh, way of life, which is quite comfortable, but sometimes we have to leave our comfort zones. 
to be authentical. Yes. Yeah. Could yes. you translate this and then answer? Sí. El eh, pregunta eh, dice Ingrid que ella es, eh, siente que es algo admirable porque eh, se necesita de valentía eh, para poder muchas veces dentro de estar en una vida bastante confortable tomar y decir y decir sí hay algo más sí eh, eh, voy en esa búsqueda y tengo que salirme de mi zona de confort y así poder seguir mi autenticidad. Mm -hmm. So how how did you feel this or, or how do you see uh, this? Or what's your opinion about this? I or think it's, it's yeah. for me it's my experience is there is something in you that it's that you feel and we can call it inner guidance, we can call it intuition, we can call it connection, there's many ways we can call it, but there's something in me that was shouting there mm -hmm. to say, I know it's uncomfortable, but don't stop. And don't stop. And it, it, was, it was hard because my mind wanted to have um, a good explanation of it yeah. because also for others mm -hmm. because most of the people when they see and even um compare is like wow your marriage is so good and you have good men oh your life is so good it's like what is she doing mm -hmm. and i could not give an answer that it was logical mm -hmm. in for, for them in their minds and it's just something it was so, so an impulse that said don't give up go there yeah it was uncomfortable very uncomfortable the first years I remember. but it was worth it yeah. but it was worth it absolutely yeah. would you like to translate yes um entonces el 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 para mí en ese momento eh, realmente sí fueron momentos difíciles porque mi mente trataba de entender lo que estaba sucediendo y trataba de darle respuestas a los otros, a la familia, a los amigos que te están preguntando, pero si tienes todo, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Y, y, y hay algo en nosotros, hay algo en mí que le podemos llamar la guía interior, intuición, la conexión, que era tan fuerte que me decía, no, no te des por vencida. Ve y sigue el camino. No te des por vencida, sigue. Fue algo doloroso, pero realmente ha valido la pena. Mucho la pena. Mm -hmm. Yes. So, um, many girls, when they are growing up, they are educated by their mothers. And the mothers are educated by their mothers. And sometimes it's really... Um, traditional, very traditional. And I know a lot of women I'm working with and they say, I'm not allowed to change my life because I'm a woman. My family never would understand. My mother never would speak any word without, uh, with me again if I would change my life or if I would get divorced or something like this. Sometimes also religion is, um, is, is holding them back and there are boundaries, boundaries and they feel like this when they feel that their life should go this way, but they are still on this track. What you would you recommend these ladies or these women, Lily? El, eh, voy a traducir primero, el, el, la pregunta es ella misma con gente que viene con ella experimentando con mujeres y mujeres jóvenes eh, que eh, no se atreven y ellas también están hasta convencidas que eh, no pueden cambiar las tradiciones, que no pueden eh, hacer los cambios porque son mujeres, porque así las han educado porque si no la mamá les va a dejar de hablar, que un divorcio no lo pueden ni considerar porque sería, estarían fuera de la familia y el, 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 la religión 
eh, no les permitiría a, a, a tocar algunos temas. Por lo tanto, porque son mujeres, deben seguir esas reglas y aunque su corazón saben que deben de ir por acá, siguen por acá. Y pregunta de un consejo. So for me, it can start it with, um, because we can go to the bigger step, but, but for me, it started in the little things. When to say yes and when to say no without any restriction. Familiar, your friends, your culture, society, religion, yes. saying yes or no when it, how it feels right mm -hmm. and start to take every decision. And the beginning will be like even notice that you want to say yes, but you say no. I notice where the restriction comes. It's, it's just to start observing because then you're going to be aware how many times you say yes when you want to say no. Um, that would be, that's for me like a, like a very nice little tip, but very, very, very profound because we tend 90% of our lives saying yes when we want to say no or no when we want to say yes. Mm -hmm. So that will be my, my, my first tip. I have many others, but let's start with that one. I'm going to translate that one. Yeah. Uh, uno de los, de los tips que puedo dar para mí, que empezar por ahí, que es, que es eh, bastante útil, es en lugar de irnos a los grandes cambios, empezar por los chiquitos. Cuando digo sí, pero realmente... Quiero decir no cuando digo no, cuando quiero decir sí. Entonces, para mí el tip es decir sí y no sin ninguna restricción familiar, cultural, social, eh, religiosa, de tus amigos. Que puedas decir sí y no contigo misma. Que, que seas auténtica contigo. Y al principio... Claro, cuesta un poco más de trabajo, pero eh, eh, el primer pasito es observar cuántas veces estás diciendo que sí en lugar que no y ver por qué. ¿Qué, qué, qué es lo que te está haciendo tomar la sesión? Y viceversa. Uh -huh. That's for me like the, the very, the very, the very first step. Uh -huh. And the second? The second one has to do with the first one is... Um, We are very afraid of saying yes when everybody's expecting a no and very afraid of saying a no when someone is expecting a yes. Mm -hmm. So it's to nurture and make decisions based on self-love. Mm -hmm. And self-love, it's again a bit of a social cultural challenge because self-love has been misinterpreted to be something Absolutely. egocentric. Yeah. So this combination of self-love allow us to say a no from that place, not from a guilt, not from a fear. I say, I love myself. I say yes, I love myself. I say no. Therefore, you're not, you're, the vibration you're sending to the other person is yes and no and they're going to receive it that way. Mm -hmm. If you say it from guilt or from fear, this is what you're sending, therefore the yes or no is not well received. Yeah, absolutely. Yeah, because you say yes or no, but you send another vibration, you send another message, non-spoken message. So people are either confused what you really mean, or they can push you in their uh, way they want you to do. Yeah. Yes. You're going to translate. <laughs> <laughs> el, eh, pregunta Ingrid que cuál es el segundo tip. Y el segundo tip tiene que ver con el primero. Porque eh, la mayoría de las veces tenemos miedo o nos sentimos culpables de decir un sí cuando todo el mundo está esperando un no o decir un no cuando todo el mundo está esperando un sí. Entonces es nutrirnos de cómo tomar nuestras decisiones basadas en el amor hacia mí misma, en el amor propio, lo cual ya 
va a confrontar socialmente y culturalmente porque hay una mala interpretación del amor propio, el amor a uno mismo se confunde con ser egoísta. Entonces, al poder tú elevar esa energía de amor por ti misma, lo elevas por ti mismo, lo elevas y cuando dices sí o cuando dices no, envías a esa energía, lo estás haciendo de aquí. Pero cuando lo haces con una energía de culpabilidad o de miedo, dices sí, no, y esto es lo que les envías. Y como decía Ingrid, lo que sucede es que eh, eh, siempre hay un mensaje que estás enviando vibracional. Uh -huh. Y cuando no hay coherencia, cuando no está lo que estás diciendo, un sí o un no, y está lleno de culpabilidad y miedo, esto es lo que la gente va a recibir. Por lo tanto, o no te van a entender el mensaje, o se sienten lastimados, o te pueden volver a manipular, manipular en la respuesta que quieren escuchar. Uh -huh. I personally think that um, people have a problem when they think about self-love. You mentioned mm -hmm. self-love because sometimes they mix it up with egoism. Yes. And they don't understand that egoism has nothing to do with uh, self-love because on the one side is egoism, on the other one is altruism. And in the middle should be self-love. But self-love and egoism or egotism sometimes is really mixed up. And I think this has also to do with education. We were educated not to be egoistic. And so many, especially women, I realize are uh, afraid to say, I would like to do this or this because they think they are egoistic. Yes. Did you also have this experience? Absolutely, absolutely. This is for me, it's a very, very strong um, way of saying, uh, and I can say something from my own experience, and I keep repeating to every single of my programs and the women coming to me. I can assure you, and I really believe that, that the more self-love you give to yourself, the more you can give. Mm -hmm. Because it becomes so authentic what you're giving. Absolutely. And it's not just from a perspective, oh, I have to. Yes. Which is, like you say, altruistness. No. You just, by being yourself, you start to giving some more. And as you say, for women, then for, for mothers, for the kids, the more you can have those moments where you give to yourself, the more battery, the more energy you're going to have to give others. It mm -hmm. becomes stronger what you can give. Absolutely. And if that's the misconception of being egoist, it's like, this is something wrong. Mm -hmm. yeah. <laughs> yeah. Because uh, if we all could be in that place of saying yes and no from self-love, it really, the world can change. And it would be an authentical yes and no yeah exactly. and not the f a forced one so please could it just like yes. <laughs> i'll do my best okay um dice exactamente que el 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 pues esa confusión no de de del de amor hacia uno mismo el amor propio confundirlo con el egoísmo y lo que sucede es que eh, tienes por una parte eh, eh, socialmente en nuestra educación culturalmente siempre no el ser el no puedes hacer algo para ti porque es egoísta es completamente egoísta y tenemos esta eh, esta eh, los extremos de egoísmo altruismo y realmente el balance el medio de los dos sería el amor hacia ti misma el amor hacia ti mismo pero tenemos esa confusión de este lado. Acabamos siempre o de un lado, de otro o de uno, en lugar de encontrar ese balance. Y me preguntaba que cuál ha sido mi experiencia. Y digo, totalmente. Y algo que puedo reafirmar por experiencia propia, que en los programas también impulso mucho con otras mujeres, es a decirles, el, eh, entre más amor, para ti misma te puedes dar, automáticamente tienes más energía, automáticamente das más. 
y no porque hay que hacer, que sería para mí, te vas al altruismo, hay que hacer esto, sino solo porque te estás dando, te estás nutriendo, puedes nutrir más a los otros. Y es automático, esa es la belleza, es automático. Entonces, para volver a recrear y a borrar esa confusión entre egoísmo y amor propio, para que sigas recargando, sobre todo decía a las mamás con los hijos, cuando te das más momentos para ti, puedes recargar amor hacia ti, vas a ir. Y como decía Ingrid, tus respuestas de sí o no serían completamente auténticas. Y yo comentaba que exactamente ahí siento, si podemos decir sí y no desde ese amor propio auténtico, realmente se puede haber un cambio en la humanidad, en el mundo. Uh -huh. So, my last question to you for the day, Lily. What would you recommend girls and young women on their way to become adults? Yes. I believe... The younger, when we are kids, our intuition has not been shot off. <laughs> our inner guidance has not been shot off. So, um, and the more we grow and become adults, it seems that intuition lost the validity in society. This is not a valid answer. So my encouragement is keep one of the most precious gifts we have is human because it connects us with something more profound in every single decision don't keep that connection and even if sometimes adults tell you oh that doesn't make sense if you feel it it's the right thing for you. Be assured that it's the right thing for you and understand the adults that don't get it <laughs> and stay with you and what you know, it's your truth. Yeah, absolutely, yeah. La última pregunta que me hace Ingrid, ¿qué podría aconsejar a las mujeres jóvenes que están en camino a convertirse en adultos. Eh, para mí, cuando somos niños, entre más jóvenes, tenemos esa conexión con la intuición, con la guía interna automática. No se nos ha apagado o no se nos ha obligado a cerrarla. Mi recomendación es que sigan trabajando con ella, que sigan ampliándola y sigan creyendo. El adulto generalmente empieza a dar las propuestas de que eso, la intuición, no tiene sentido o no tiene una validez en un mundo adulto. Mi recomendación es no. Sigue dándole esa validez aunque el adulto no la entienda. Y entiende que ellos eh, están, eh, no la pueden entender. Pero tú, si la sientes, la sabes y síguela. Sigue ese llamado interior, esa voz interior, fortalecela y tenla como tu verdad. Yes. Gracias, gracias. So, Lily, we can say be woman, be authentic. This is Uh, a very important message which you bring out from your heart all over the world uh, and I'm very happy uh, about our exchange and about our friendship and I'm very thankful um, that we are working together even there are thousands of miles between us but technique makes it happen. <risa> Muchas gracias Ingrid Dice que eh, es un placer eh, Haber tenido esta conexión Es un placer que seamos amigas Que agradece este el trabajo que yo hago Sé mujer, sé auténtico Es algo que yo llevo eh, en, Así en todo el mundo 
y agradecemos que no importa los kilómetros de distancia, tenemos tecnología que nos permite, eh, eh, Ingrid y yo siempre estamos intercambiando, tenemos una amistad y eh, trabajamos también cosas en conjunto. So I am also very, very, very thankful. Yo también estoy muy, muy agradecida. So thank you, Lily. Thank you. Uh, and I'm looking forward to our next talk. And I hope to see you soon in person, but I'm not quite sure how long I have to wait for this. <laughs> <laughs> Me dice gracias a todos. Espera que nos veamos pronto en personas, pero creo que estamos viendo los calendarios y no sabemos bien. A veces sucede, nos encontramos en otras partes del mundo y espera vernos en otra llamada pronto. Mm -hmm. And now I say thank you and goodbye to all the audience outside uh, on, on our planet who listened to us, who joined us. Thank you for joining us. Thank you. It was nice to be with you. Y está agradeciendo a todos aquellos que en cualquier parte del mundo nos están escuchando, acompañando el día de hoy. Les damos las gracias y eh, los saludamos. <risa>